हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही जबरदस्त क्योंकि आज मैं कंपेयर करूंगा यामा एफ थ्री टेन को कॉट एडी एट वन जीरो के साथ तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि दोनों गिटार्स में क्या सिमिलैरिटीज हैं क्या डिफरेंसेस हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मुझे कॉट एडी एट वन जीरो यामा एफ थ्री टेन से ज्यादा पसंद आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं Special thanks to Music Garage for giving these guitars for comparison and review purpose. अगर आपका बजट दस हजार रुपए से कम का है तो Yamaha एफ थ्री टेन और कॉट एडी एट वन जीरो बहुत ही बढ़िया गिटार्स हैं दोनों गिटार्स की जो क्वालिटी है काफी अच्छी है दोनों ही गिटार्स इंडोनेशिया में मैनुफैक्चर होते हैं लेकिन Yamaha एफ थ्री टेन जो है वो बहुत पॉपुलर है क्योंकि ऑब्वियसली यामा का नाम है यामा बहुत अच्छे क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स मैनुफैक्चर करता है और एफ थ्री टेन जो है वो काफ़ी सालों से आ रहा है और कभी भी इस मॉडल ने डिसअपॉइंट नहीं किया किसी को मैंने आज तक नहीं सुना कि एफ थ्री टेन में कोई दिक्कत आई हो बहुत ही अच्छा गिटार है और इंडिया में तो ये मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांडेड गिटार है मुझे लगता है और कॉट एडी एट वन जीरो की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा गिटार है कॉट का जो नाम है वो उतना तो नहीं है जितना यामा का है लेकिन कॉट एक प्राइस पॉइंट पर जो चीज़ें ऑफर करता है वो काफ़ी अच्छी होती हैं काफ़ी वैल्यू फॉर मनी होती हैं तो दोनों गिटार जो हैं करीब आठ से साढ़े आठ हज़ार रुपये की प्राइस रेंज में आ जाते हैं प्राइस जो है दोनों का ही फ्लक्चुएट होता रहता है कभी कम कभी ज़्यादा कभी यामा का प्राइस बढ़ जाता है कभी कॉट का बढ़ जाता है तो थोड़ा फ्लक्चुएट करता है लेकिन ये जो गिटार है दोनों आठ से नौ के प्राइस रेंज में रहते हैं तो दोनों गिटार्स जो हैं ऑल लेमिनेट कंस्ट्रक्शन है अगर इन दोनों गिटार्स की स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो वो काफी सिमिलर है यामा एफ थ्री टेन में आपको मिल जाता है स्प्रूस टॉप मेरानती बैक इन साइड नेटो नेक रोजवुड फ्रेड बोर्ड रोजवुड ब्रिज और कॉड एडी एट वन जीरो की बात करूं तो उसमें भी आपको मिल जाता है स्प्रूस टॉप महोगनी बैक इन साइड महोगनी नेक रोजवुड फ्रेड बोर्ड रोजवुड ब्रिज तो ऑन पेपर अगर आप देखेंगे कि बैक इन साइड जो है वो थोड़ी अलग है कि आपको यामा में मेरानती बैक इन साइड मिल रही है और जो नेक है वो नेटो नेक मिल रहा है और जो नेटो होती है वो बेसिकली महोगनी ही होती है एक तरीके से ईस्टर्न महोगनी कहा जाता है उसको और अगर मैं कॉट एडी एट वन जीरो की बात करूं तो इसमें आपको महोगनी बैक इन साइड मिल रही है तो वो बहुत ही ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन होता है कि जो स्प्रूस है वो गिटार के टॉप में यूज किया जाता है और बैक इन साइड में महोगनी वुड यूज की जाती है तो ऑन पेपर जो है ये अलग है लेकिन क्वालिटी की अगर बात की जाए तो दोनों गिटार्स की एकदम सेम है ड्यूरेबिलिटी है वो भी एकदम सेम है कोई दिक्कत नहीं है और साउंड भी जो है वो भी लगभग सेम है अगर आप साउंड सैंपल सुनना चाहते हैं दोनों गिटार्स का तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ महीने पहले उसका लिंक मैं दे दूंगा आई बटन में साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप वो वीडियो देख सकते हैं दोनों गिटार्स की साउंड की बात की जाए तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है और आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से हो सकता है कि शायद किसी को कॉड एडी एट अच्छा लगे किसी को एफ अच्छा लगे तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है साउंड में तो स्पेसिफिकेशन दोनों गिटार की काफ़ी सिमिलर है बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी सिमिलर है और जो साउंड है वो भी काफ़ी सिमिलर है इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है तो मेन डिफरेंस कहा जाता है उसकी बात करते हैं तो पहला डिफरेंस जो है इन दोनों गिटार्स में वो है फिनिश का या मैं एफ थ्री टेन में आपको मिल जाती है एक मिक्स फिनिश इसकी जो बॉडी है उसमें आपको मिल जाती है ग्लॉस फिनिश और जो नेक है वो होता है मैट फिनिश का तो इसमें तीन कलर्स मिलते हैं आपको ये नेचुरल कलर जो मेरे पास है दूसरा एक इसमें आता है टोबैको सनबर्स्ट और तीसरा एक कलर थोड़े टाइम पहले ही आया है वो है चेरी सनबर्स्ट वो भी काफ़ी अच्छा कलर है काफ़ी पसंद आया मुझे और अब कॉड एडी एट वन जीरो की बात करें तो इसमें आपको फुल मैट फिनिश मिलती है जो टॉप है या बैक है पूरी मैट फिनिश है और जो नेक है वो भी मैट फिनिश है तो काफ़ी अच्छा लगता है ये साथ ही साथ इसमें जो इसके साइड्स और बैक है स्पेशली जो नेचुरल कलर है इसको हम बोलते हैं नेचुरल ओपन पोर फिनिश तो ये काफ़ी अच्छा निकल कर आता है काफ़ी प्रोफेशनल और काफ़ी हाई एंड गिटार वाली लुक देता है तो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है फिनिश वाइज अगर देखा जाए तो दोनों गिटार्स अच्छे हैं लेकिन कॉट में क्या है ये थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं कि इस तरीके की फिनिश देते हैं जो कि एक एक्सपेंसिव गिटार जैसे रिजेंबल करे तो ये है इसमें मेजर डिफरेंस फिनिश का दूसरा जो डिफरेंस इन दोनों गिटार्स में आपको देखने को मिल जाता है वो है इनकी नेक प्रोफाइल में या मैं एफ का जो नेक है वो थोड़ा सा मोटा है थोड़ा सा थिक है अगर मैं उसको कंपेयर करूँ ए से ए का जो नेक है वो थोड़ा सा स्लीक है थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है मुझे यामा एफ थ्री के नेक से तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो इन दोनों गिटार्स में आपको देखने को मिल जाता है वो है स्ट्रिंग स्पेसिंग का अब यामा एफ थ्री में जो है थोड़ी नैरो स्ट्रिंग स्पेसिंग है स्ट्रिंग स्पेसिंग का मतलब हो गया बेसिकली दो स्ट्रिंग्स के बीच का डिस्टेंस तो यामा में जो है आपको मिल जा
तो दो स्ट्रिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसमें वो है ग्यारह से साढ़े ग्यारह mm. तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यामा में दस एम mm है कॉर्ट में ग्यारह से साढ़े ग्यारह एम mm है लेकिन प्ले करते वक्त ये अच्छा खासा फील होता है अगर आप यामा एफ थ्री टेन को और कॉर्ट ए डी एट वन जीरो को एक साथ अगर कंपेयर करें तो आपको ये डिफरेंस नोटिसेबल होगा ये कोई बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है और मैं दो पिक शेयर करूँगा आपके साथ एक यामा की और एक कॉर्ट की जिसमें मैंने स्ट्रिंग स्पेसिंग मेजर करी है तो इन दोनों में आपको क्लियरली दिख जाएगा कि इसमें दस एम mm है और इसमें करीब ग्यारह से साढ़े ग्यारह mm. सुनने में लगता है कि एक डेढ़ एम mm तो थोड़ा सा ही है कुछ इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन जब आप प्ले करेंगे तो आपको वो डिफरेंस पता लगेगा अच्छा खासा तो अगर आप फिंगर स्टाइल प्लेइंग करना चाहते हैं तो कॉर्ड एटी एट वन जीरो बहुत अच्छा रहेगा अब ऐसा नहीं है कि एफ थ्री टेन पर हो नहीं सकता या इम्पॉसिबल है लेकिन फिर भी जब आप आठ साढ़े आठ हज़ार रुपये खर्च रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप क्यों ना ऐसी चीज़ ले जिसमें आपको ओवरऑल सारी चीज़ें करने को मिल जाए आप स्ट्रम करना चाहे आप स्ट्रम कर सकते हैं आप फिंगर स्टाइल प्ले करना चाहे वो कर सकते हैं बस ये एक मुझे पॉइंट लगता है कि यामा को इस चीज़ को सुधार ले कि स्ट्रिंग स्पेसिंग जो है वो थोड़ी बेटर कर ले तो ओवरऑल वो बहुत ही परफेक्ट गिटार हो जाएगा चौथा जो डिफरेंस है इन दोनों गिटार्स में वो है स्ट्रिंग्स का अब आउट ऑफ द बॉक्स यामा एफ थ्री में आपको मिल जाती है ब्रॉन्स स्ट्रिंग्स और कॉट ए डी एट वन जीरो में मिल जाती है आपको फॉस्फोरस ब्रॉन्स कोटेड स्ट्रिंग्स अब कोटेड स्ट्रिंग्स का ये फायदा रहता है कि आपको वो चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ती काफी लंबे टाइम क्योंकि वो ज्यादा चलती हैं क्योंकि उस पर एक एंटी रस्ट कोटिंग होती है जिससे कि स्ट्रिंग्स पे रस नहीं लगता तो आपका एक खर्चा बच जाता है बेसिकली कुछ महीनों बाद का भी तो ये फायदा रहता है और कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है इन दोनों में अब पांचवा डिफरेंस जो इन दोनों के टार्ज में होता है वो है इनके सेमी एकॉस्टिक वेरियंट का अगर आपको इनका सेमी एकॉस्टिक वेरियंट लेना है तो उसके प्राइस रेंज में काफी डिफरेंस आ जाता है जैसे कि यामा एफ थ्री टेन है उसका जो सेमी एकॉस्टिक वेरिएंट है एफ एक्स थ्री वन जीरो ए वो करीब चौदह से पंद्रह हजार रुपए का आता है तो वो सेम गिटार है बस उसमें एक पिकअप लगा हुआ है और वो भी कोई ऐसा ब्रांडेड पिकअप नहीं है जैसे कि फिशमैन का हो तो नॉर्मल पिकअप है यामा की तरफ से प्रोवाइडेड और काफ़ी डिफरेंस आ जाता है प्राइस रेंज का आप देखिए जैसे एफ थ्री टेन जो है वो आठ से साढ़े आठ हज़ार का है लेकिन इसका ही सेमी कॉस्टिक वेरिएंट जो है चौदह से पंद्रह हज़ार का है तो ऑलमोस्ट आप देख लीजिए ऑलमोस्ट डबल ही हो गया प्राइस तो ये वर्थ नहीं है मेरे हिसाब से अगर आप सेमी कॉस्टिक लेना चाह रहे हैं तो एफ का तो सेमी मत लीजिए इससे अच्छा जो आप एफ है सिंपल उसमें अलग से पिकअप फिट कराइए वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा चाहे आप फिशमैन का ही करा लीजिए तब भी वो एफ एक्स से सस्ता पड़ता है और अगर कॉर्ड एडी एट वन जीरो की बात करूं तो इसका जो सेमी एकॉस्टिक वेरिएंट है वो करीब दो हजार रुपये महंगा ही होता है कॉर्ड एडी एट वन जीरो करीब साढ़े आठ हजार का होता है और जो इसका सेमी एकॉस्टिक वेरिएंट है कॉर्ड एडी एट वन जीरो ई वो करीब दस से साढ़े दस हजार का होता है तो इतना मेजर डिफरेंस नहीं आप देखिए सिंपल एकॉस्टिक जो है वो आठ से साढ़े का है और जो इसका सेमी एकॉस्टिक वेरियंट है कॉर्ड का वो दस से साढ़े दस हजार का है तो अगर आपका बजट करीब दस हजार का और आप एक सेमी एकॉस्टिक गिटार लेना चाहते हैं तो कॉर्ड ए डी एट वन जीरो ई बहुत ही अच्छा ऑप्शन है तो ये कंपैरिजन देखने के बाद मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों के पास एफ थ्री टेन ऑलरेडी है वो डिस्करेज ना हो ना ही वो ऑफेंड हो क्योंकि एफ थ्री टेन अच्छा गिटार है ये वीडियो जो थी मेनली उन लोगों के लिए थी जो कि एक नया गिटार लेना चाह रहे हैं और ऐसा होता है कि F310 बहुत से लोग जो हैं वो वर्ड ऑफ माउथ से लेते हैं कि किसी ने रेकमेंड कर दिया कि भाई F310 ले लो बस मेरा जो मेन पर्पस था इस वीडियो का वो ये था कि मैं आपको टेक्निकली समझा सकूं कि दोनों गिटार्स में क्या डिफरेंस है और मेन जो डिफरेंस जो मैंने जैसे कि आपको बताया स्ट्रिंग स्पेसिंग का है वो एक इशू रहता है बहुत से लोग जो हैं फिंगर स्टाइल कर लेते हैं एफ थ्री कोई दिक्कत नहीं है बस मेरे को ये लगता है कि आठ से साढ़े आठ जब आप खर्च रहे हैं तो क्यों ना ऐसा गिटार ले जिसमें ऐसी कोई दिक्कत ही ना है बस मेरे को ऐसा लगता है बाकी अपना अपना ओपिनियन होता है बहुत से लोगों को एफ थ्री टेन लेना होता है सब जानते हुए भी इसमें कोई भी बुराई नहीं है कोई दिक्कत नहीं है और अगर आपको फिंगर स्टाइल में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप एफ थ्री टेन भेज जक लीजिए कोई दिक्कत ही नहीं है उस चीज़ में और कॉट ए डी एट वन जीरो मुझे ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि आठ साढ़े आठ हज़ार के अगर प्राइस पॉइंट पे देखूं काफ़ी अच्छी फिनिश मिलती है स्पेशली जो नेचुरल ओपन पोर फिनिश है वो काफ़ी प्रीमियम फील देती है और जो इसका नेक है वो काफ़ी अच्छा काफ़ी कंफर्टेबल है और थोड़ा सा पतला है तो काफ़ी अच्छा और स्मूथ सा नेक है और इसमें स्ट्रिंग्स जो है वो कोटेड मिल जाती है वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन एक एड ऑन बेनिफिट तो है आप सेम ही पैसे खर्च रहे दोनों गिटार पे लग
ताकि फिंगर स्टाइल प्लेइंग के लिए वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाए तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो वो भी कमेंट करिए मैं जरूर आंसर करूंगा अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए शेयर करिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो जरूर सब्सक्राइब करिए साथ ही साथ उस बेलाइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में बाय